എല്ലാവർക്കും ദ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ലേണിംഗ് കേഴ്സ് അഥവാ പഠന വക്രങ്ങൾ ലേണിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എനി റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബിഹേവിയർ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോസസ്സസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ഫോമൽ നോൺ ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എയിം അറ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഔപചാരികവും അനൌപചാരികവും അനൗഷ്യങ്കികവുമായ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്തിനാണ് ലേണിംഗ് അഥവാ പഠനത്തിലേക്കാണ് ലേണിംഗ് കേർവ് അഥവാ പഠന വക്രം എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം എ ലേണിംഗ് കേർവ് ഇസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹൗ ലേണിംഗ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ പഠനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ പുരോഗതിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് ലേണിംഗ് കേർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ടിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ദ എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെൻസ് സം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വയൽ വൈ ആക്സിസ് പ്ലോട്ട്സ് എ മെഷർ ഓഫ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ആവർത്തിച്ചുള്ള പരിശീലനത്തിലൂടെ സിദ്ധിക്കുന്ന പഠന പുരോഗതിയെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ലേണിംഗ് കെർവ് അഥവാ പഠന വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പഠന പുരോഗതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എന്തിലൂടെയാണ് ലേണിംഗ് കെർവ് അഥവാ ഒരു പഠന വക്രത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് പ്രാക്ടീസ് ടൈം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിസിൽ മെഷർ ഓഫ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ദാറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്ജെക്റ്റ് ലേൺഡ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആക്സിസ് ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എക്സ് ആക്സിൽ എന്താണ് പ്രാക്ടീസ് ടൈം അഥവാ സമയം വൈ ആക്സിസിൽ എമൗണ്ട് ലേൺഡ് അല്ലെങ്കിൽ പഠന തോത് നാല് തരത്തിലുള്ള ലേണിംഗ് കേർവാണുള്ളത് ഒന്നാമത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കേർവ് അഥവാ റിജു രേഖാവക്രം അടുത്തത് കോൺവെക്സ് കേർവ് ഒൻ മധ്യവക്രം അടുത്തത് കോൺകേവ് കേർവ് നദ മധ്യവക്രം നാലാമത്ത് മിക്സഡ് കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കേർ സം മിശ്ര വക്രം ഇനിവയെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യത്തേതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ റിജുരേഖാ വക്രം സച്ച് എ കേവ് ഷോസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ യൂണിഫോം റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്വേർഡ്സ് അതായത് ഒരേ നിരക്കിലുള്ള പഠന പുരോഗതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ റിജു രേഖാവക്രം അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കേർവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിജു രേഖാ വക്രത്തിലൂടെ അടുത്തതാണ് കോൺവെക്സ് കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒൻ മധ്യവക്രം ഇറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് കേർവ് വിച്ച് ഷൂസ് റാപ്പിഡ് ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്ലൂസ് ഡൗൺ വിത്ത് ടൈം അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കേർവ് അഥവാ ഋണത്വരണ പഠന വക്രം കോൺവെക്സ് കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഉന്മധ്യവക്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തുടക്കത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിലുള്ള പുരോഗതി പ്രകടമാക്കുകയും ക്രമേണ മന്ദഗതിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന പഠന രീതിയാണ് ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ സമയവും പഠന തോതും പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊരു കോൺവെക്സ് കേർവിൻ്റെ ഷേപ്പിലല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് ആ പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കോൺവെക്സ് കേർവിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതായത് ഉന്മധ്യവക്രം നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കേർവ് അടുത്തതാണ് കോൺകേവ് കേർവ് അല്ലെങ്കിൽ നദ മധ്യവക്രം ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് കേർവ് വിച്ച് ഷൂസ് സ്ലോ ഇനീഷ്യൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് എ ടൈം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലീഡിംഗ് ടുവേഴ്സ് ദ മാസ്റ്ററി ഓവർ ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് തുടക്കത്തിൽ വളരെ താഴ്ന്ന നിരക്കിലുള്ള പുരോഗതി കാണിക്കുകയും ക്രമേണ വളരെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള പുരോഗതി പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പഠന രീതിയാണിത് അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാ അത് സ്പീഡപ്പ് ആവും അപ്പോൾ അത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് അത് കോൺകേവ് ഷേപ്പിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ
പഠനം വളരെ താഴ്ന്ന നിരക്കിൽ തുടങ്ങി ത്വരിതഗതിയിൽ പുരോഗമിച്ച് വീണ്ടും മന്ദഗതിയിലാകുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പഠന വക്രമാണ് സമ്മിശ്ര വക്രം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് കേർ കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് കേർ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് പഠനം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എന്നിട്ടോ പിന്നെ സ്പീഡപ്പ് ആവും പിന്നെ സ്ലോ ആവും അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ഷേപ്പാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഷേപ്പിലാണ് ആ കേറ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമും പ്ലോട്ട് ചെയ്തു നമ്മളെ പഠന തോത് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ലേൺ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മിക്സഡ് കേറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഷേപ്പാണ് യെസ് അതായത് ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് സ്ലോ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ സ്പീഡപ്പ് ആവും പിന്നെ വീണ്ടും സ്ലോ ആവും അങ്ങനെ ഒരേ ഷേപ്പാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ടൈപ്പ് കേർവിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺകേവ് കോൺവേസ് കേർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സഡ് കേർ സമ്മിശ്ര വക്രം അടുത്തതാണ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ ഇസ് എ ലോങ് ഫ്ലാറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെച്ച് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് കേർ വിച്ച് റെപ്രസെൻസ് എ സ്റ്റേഷനറി സ്റ്റേജ് വെയർ അപ്പാരൻലി നോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ലേണിംഗ് ഇസ് റെക്കോർഡഡ് പ്ലേറ്റോ ഇൻ ലേണിംഗ് റെപ്രസെൻസ് എ പീരീഡ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് വെൻ നോ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇവൻ വിത്ത് എനി നമ്പർ ഓഫ് ട്രയൽസ് ഓർ പ്രാക്ടീസ് പഠനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റ് ചുറ്റുപാടുകളുടെ ഇടപെടൽ കാരണം പഠനം പുരോഗതി പ്രാപിക്കാത്ത അവസ്ഥയില്ലേ അതിനാണ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പീഠസ്ഥലി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ലായ്മ ശ്രദ്ധക്കുറവ് രോഗം മാനസിക തളർച്ച അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ എത്ര നന്നായിട്ട് പരിശീലനം ലഭിച്ചാലും പുരോഗതി ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പീഠസ്ഥലി ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് എ പീരീഡ് ഓഫ് നോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ എ ലേണിംഗ് കേർവ് ഇസ് റെഫർ ടു ആസ് എ പ്ലാറ്റോ താരതമ്യേന യാതൊരു പുരോഗതിയും കാണിക്കാത്ത പഠന കാലക്രമത്തെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പീഠസ്ഥലി എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠനകാലത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പുരോഗതിയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പഠനക്രമത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പഠനവക്രം അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് കേർവ് ഏതാണ് അതാണ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പീഠസ്ഥലി പഠന പീഠസ്ഥലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ദർ ഇസ് നോ പ്രോഗ്രസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് കെർവ് അടുത്തതാണ് ലേണിംഗ് സ്പ്രെഡ്സ് ഈ സ്പ്രെഡ്സ് എന്ന വാക്ക് ചിലരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം പഠിക്കാൻ മടി കാണിക്കും പിന്നെ ടോപ്പിക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം കാണിക്കും പിന്നെ അത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും പിന്നെ ആ ക്ലാസ് അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചുകളിൽ ഈ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പ്രെഡ്സ് എന്ന് അതായത് ദ ആപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലേണിംഗ് സ്പ്രെഡ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ സബ്ജക്റ്റ് ഒന്നും വലിയ പരിചയമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ താല്പര്യം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റോടുകൂടി പഠിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് അത് മിഡിൽ ഭാഗമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉഴപ്പി ലേസിനെസ് ഒക്കെ ആയി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാം ഒക്കെ അടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും കോഴ്സ് തീരാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ കൂട്ടുകാരെ മിസ് ചെയ്യും പഠനം മിസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കും ആ എൻഡിങ് പീരീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് അല്ലേ വന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സിൽ തന്നെ അതിനാണ് ലേണിംഗ് സ്പ്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്പ്രെഡ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇനീഷ്യൽ സ്പ്രെഡും എൻഡ് സ്പ്രെഡും ഇതെന്താ നോക്കാം ഇനീഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് എന്തുസിയാസം ടു ലേൺ അറ്റ് ദ കമൻസ്മെന്റ് ഓഫ് എ ട്രെയിനിങ് ഓർ എ ലേണിംഗ് സെഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇനീഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് നമ്മൾ പഠനം തുടങ്ങി അതിനെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തെയാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് എൻഡ്
എമൗണ്ട് ലേണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ടൈമിനെയും കൂടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പഠന തോതിനെയും സമയത്തെയും കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ലേണിംഗ് കെർവ് അഥവാ പഠന വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്പ് ലേണിംഗ് കെർവ് ഉണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കെർവ് ഋജുരേഖ വക്രം കോൺവെക്സ് കെർവ് ഉൻമധ്യവക്രം കോൺഗേവ് കെർവ് നദമധ്യവക്രം മിക്സഡ് കെർവ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗേവ് കോൺവെക്സ് കെർവ് സമ്മിശ്ര വക്രം പിന്നെ നമ്മൾ ലേണിംഗ് പ്ലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പഠന പീഠസ്ഥലി പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചത് ലേണിംഗ് സ്പ്രെഡ്സ് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഇൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനിഷ്യൽ സ്പ്രെഡും എൻഡ് സ്പ്രെഡ് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം മറക്കാതിരിക്കുക പോസിറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കെർവ് അതായത് ധനത്വരണ പഠന വക്രവും നെഗറ്റീവ്ലി ആക്സിലറേറ്റഡ് ലേണിംഗ് കെർവ് അതായത് റണതരണ പഠന വക്രം അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൺ ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്